Samantala mga kaibigan, Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, at World. Ngayon po ay araw ng Merkulis, ikalabing pito ng Desyembre, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa feed na landas. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Sa ngalan po ni Paring Snow Badwa, mamaya nandito siya. Ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayo na susunod sa mga balita, nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At bago po ang semifinals ng PBA, ito po na ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Pinoy Boxer of the Decade, Manny Pacman Pacquiao. Hinikayat si American rival boy Mayweather Jr. na lumaban na. Former IBF White Flyweight Champion Jenriel Casimero maagang magbabalik ensayo para sa isahang mandatory title challenge. Talk and text, talk and text, church. Na ikasak ang semifinal duel contra San Miguel Beerman sa season opening PBA Philippine Cup. Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia Pinuri ang maaga at maayos na preparasyon ng Davao del Norte para sa hosting ng Palaro Pabansa 2015 Memphis Grizzlies Tinultukan ang 16-game winning draw ng NBA League leader Golden State Warriors At United States Olympic Committee Magbibit para sa hosting ng 2024 Summer Games. Yan po ay mga headlines. Palamang di tayo na malagumusok na sports balita na inyo rin pong naririnig sa Sports Radio 918. Narito na. Sa boxing, hindi kaya at ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. na lumaba na. Ito'y para mapagbigyan na ang milyong-milyong fans na humihiling na magsalo na sila ni Pity Boy Floyd sa ibabaw ng ring. Ang kabuang detalye ay atin ni Mr. Ricky Absantos ng Sports Radio 918. Tila lalong nagkaroon ng linaw ang kinakasang Titanic Clash ni na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na kapwa maglabas ng positibong pahayag ang dalawang pound-for-pound -pound rivals. Ilang araw matapos na magbato ng hamon si Pretty Boy Floyd, ipinahayag naman ni Pacman na sawa na siya sa pagsosyobot ng American rival kaya dapat na umanon nilang ituloy ang laban. Sa katunayan, binunyag ni Cebu Base Boxing Promoter Rex Wacky sa Ludna, handa si Pacquiao na lumipad patungong Estados Unidos para personal na pamunuan ang pakikipagnegosasyon sa kampo ni Mayweather. Wala naman kung ba? <laughs> Maglalaban <laughs> naman. Oo, oh, hindi naman mabinta ng mga pay-per-view nila kahit sinong kalaban nila. Ang potente yung pagkita ang Mayweather lang. Oh. Sa panig naman ay Spin.ph Boxing columnist attorney Ed Tolentino nananalangin siya na sana'y kapwa maging seryoso na sa negosasyon si Napakyaw at Mayweather lalo pat unti-unti nang nawawala ng interes sa kanila ang mga fight fans. Pinuwalan ko na dapat seryosohin na ni Pacquiao at si Mayweather ang negosyasyon. Sa pagkata, si Pacquiao na mismo nagsabi doon sa kanyang Twitter, may siwala ko sabi niya, uh, the public, the fans have waited for me. Uh, at uh, limang sa una, may hinihintay natin ang alamang ito. At uh, ito na ang tingin ko na pinaka-closest na maaaring mangyari ang laban. Sa ngayon ay handa di umano ang rival networks na HBO at Showtime na magkasundo para maisakato para na ang showdown ni Napakyao at Mayweather para sa PTV Sports. Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, 
Maagang magbabalik in sayo si former IBF light flyweight champion John Leal Casimero. Ito'y bilang preparasyon para sa kanyang mandatory title challenge sa susunod na taon. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Patapusin lamang ni former world champion John Del Casimiro ang Pasko at agad na itong sasabak sa training. Ayon kay promoter Sammy Hiloani, mismong si Casimiro ang nagsabi na nais siya makabalik agad sa insayo upang mapanatili nito ang magandang kondisyon na kanyang nakuha sa uling training camp. Nagtala ng second round knockout win si Casimero laban kay Mexican Armando Santos sa kanilang 12 round IBF light flyweight title eliminator na ginap noong linggo sa Monterrey, Mexico. Right now that he learned that the hardship in coming back sa matagal sa playoff, yun, sabi niya ngayon, sir, babalik na ko kagada para at least hindi na ko mahirapan pag start uh, on the training. Sabi ko mas maganda because we can plan out for you. Dahil sa panalo kontra Santos, si Casimero na ang mandatory title challenger ni current title holder Amnat Ruin Rong ng Thailand. Napabalita naman na idedepensa muna ni Ruin Rong ang kanyang titulo laban kay Chinese superstar Zhou Ximing sa Marso 2015. Handa naman ang team Casimero na maghintay at hamunin ang mananalo sa bakbakang Ruin Rong at Ximing. Ato. Ang sabi ko namin ni Samson Lewis kay Casimiro, just wait. Whatever will happen on the title of Casimiro and, and Roy Ring, in a way, assured naman tayo, whoever will be the winner will be obligated to fight you. Si Casimiro ay dating IBF light flyweight champion at umakyat ng division upang magkampanya sa 112-pound division. Ang 24 anyos na si Casimero ay may overall record na 21 wins, 2 losses, 13 sa kanyang panalo ay natapos ng knockout. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Lipat naman tayo sa professional basketball. Naikasan ang Talk and Text, Tropang Texers ang semifinal duel kontra San Miguel Beerman sa PBA Philippine Cup. Ito ay matamos ang pagsarahan nila ng pintuan ng barangay Hinebra San Miguel kagabi. At ako ay nagbabalik sa report na ito. Para kay Talk and Text head coach Jong Michiko, dapat lamang nilang ilabas ang kanilang laro at kusa nang dadanin sila nito sa PBA champion kay Michiko, may nais mang patunayan ang kanilang kupunan matapos ang groundless 2014 season, hindi na dapat nilang idagdag ito sa isipan ng kanilang mga players. Baba naman the players mentality ko, ano naman na sa isip na, pero parang wala naman ganun, nang hindi naman magulay, yes, trying to do the best. You know, trying to do the best they can in getting back to the championship, uh, in championship play, which is what management naman talaga said. Uh, boom! Yun lang naman. Laban sa Hinebra, nalampasan nito ang isang shooting slump sa first half nang biglang pumutok ang kanilang dependable sa sina Jason Castro at Ronnie Del Del Campo. Matapos ang 2-2 all scores sa third quarter, sinamantala ng Texas ang maalat na opensa ng Hinebra na hindi na nakaiskong pa sa uling 4 minutes ng laro. Nagtapos si Castro ng 23 points habang 17 points ang naiambag ni Del Campo. Nanguna para sa Hinebra si L.A. Tenorio na kumamada ng 15 markers. Baka kalaban ng Talking Tanks ang second seeded team San Miguel Beer sa isang best of seven final four series na magsisimula ngayong biyernes sa Moa Arena. Samantala, tunay na humanga naman si Rainer Shine ni Last of Painters head coach Yang Giao sa consistent performance ni combo guard Pauli ngayong season. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Naniniwala si Rain or Shine Elasco Painters head coach Yen Giao na si Paul Lee ang pinakamagaling na gwardiya ngayon sa PBA. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pag-angat ng performance ng 6 foot 1 dribbler ngayong season. Paul right now is, is playing his best uh, basketball and yun nga, kumpara mo siya sa mga ibang point guard, ngayon, uh, 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 I can say that uh, he is the best at, the, at, this, at this point. Inamin rin ni Giao na si Lee ang isa sa kanyang mga sasandalan sa pagsikad ng semifinal series kontra Alaska Aces bukas. Paul has been playing consistent basketball. 
Andyan siya every game. Nagmatsurang na siya. Ang isang maganda pa kay Paul ngayon na uh, he's in better shape. No? Mas magaang siya. Nakapagpapaba siya ng timbang pero hindi na wala yung lakas niya at saka yung napagdagan pa yung speed niya. And he's shooting well. Uh, he's shooting well. Target ng Elasto Painters na makapasok sa finals ng PBA Philippine Cup sa ikatlong sunod na pagkakataon. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa basketball pa rin na nga ako naman ang William Miller Ledger Gao Legends na gagawin ang lahat para matutukan na ang kanilang tatlong taong title drought sa Dell League Cup sa Marquina City. May report si Mr. Rain Cerillo ng Polytechnic University of the Philippines. Maiden Championship ang asintahin ng powerhouse Sir Go Legends sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa 4th Bell League Cup sa Marikina City ngayong gabi. Bitbit ang twice to beat advantage makakatapat ng Siargawang defending champion Hobie Bihon para sa titulo ng taunang torneo. Sa panayam ng PTV Sports, nangako si legend superstar Willie Miller na hindi na papapormahin ang Hobie Bihon. Dahil mahirap na anyang bigyan pa ng tsansa na makabalik ang kalaban na pinamumunuan ni former PBA center Bong Hawkins. Nakabubo on kami sa next, ano, next stage ng, ng, ng playoff. So, celebrate ngayon. Prepare for next game. Sa panig naman ni Shargao at si Moner Nestor Luego, talagang nagpalakas sila ng roster para matuldukan na ang kanilang tatlong taon title drought sa liga. Kaya ngayon, naglagay na rin kami ng black na legit na big. Kasi eh, sa mga wing, okay naman kami. At saka yung sa mga point guard namin eh. Sa kabilang banda, naniniwala naman si OBT manager Boyet Ocampo na may bentahe pa rin sila sa experience. Kahit pa kargado ng mga seasoned PBA veterans ang lineup ng kalaban. Ako, pumahit naman yung chemistry ng mga player yan. Uh, so yun ang isa, um, yun, yun isa sa mga panlaban ninyo mamaya? Ako, isa po yun, isa po yun. At saka yung toughness nila, at saka yung, yun nga po, yung talagang experience na, yung discapit sa laro. Mamaya ng alas 8 ng gabi, sisikad ang aksyon sa championship match ng Shargao Legends at Kobe Bihon. Para sa PTV Sports, Lorraine Cirillo, Polytechnic University of the Philippines. Sa iba pang balita, patuloy ang maigting na preparasyon ng Davao del Norte. Dalawang araw matapos sa ma-i-award sa kanila ang hosting rights ng Palarong Pangbansa 2015. Narito ang report ni Ms. Keisha Halili mula sa Davao del Norte. Nangako ang provincial government ng Davao del Norte na gagawin ang lahat para maging pinakamaganda at pinakamemorable ang pagdaraos ng Palarong Pangbansa sa susunod na taon. Ito'y matapos na mapasakamay nila ang hosting rights ng taunang Sports Fest. Ayon kay Davao del Norte Governor Rodolfo Del Rosario, maayos na nilang nailapat ang lahat ng plano, kulang limang buwan, bago sumikad ang aksyon sa palarong pambansa. We assure them that we will give them the best palaro and that will be our battle cry. The best palaro ever. Ibinalita rin ni Del Rosario na minor improvements na lamang ng mga facilities ang pagtutuunan nila ng pansin sa mga susunod na araw. Mga maliliit na lang mga, mga improvements yung kailangan natin. Uh, because the major facilities are already in place. And of course, we have a plan of uh, <coughs> improving the grandstand in the, in the uh, Olympic gym. No? Sa panig naman ni Davao del Norte Provincial Police Office Chief Director Samuel Gabinan, handa silang magtalaga ng hanggang siyang naraang kapulisan at sundalo para mapangalagaan ang sekuridad sa Tagum City at mga kalapit na bayan at syudad. Bukod pa rito, may plano rin umano si Gabingan na maglaan ng isang express lane sa National Highway para makabilis ang pagbiyahe ng lahat ng mga delegado ng palarong pambansa. Una-una sa lahat, uh, magdi-deploy tayo ng about uh, 870 personnel. That's combined uh, police officers, armed forces of the Philippines, and yung ibang force multipliers natin. Yung express lane na sinasabi, we will provide the, uh, the VIPs, VIPs ng uh, kanilang uh, parang motorcycle uh, caps para magmula sa airport, 
Padiretso dito sa Davao del Norte, hindi sila makakot ng mga traffic dyan sa areas ng Davao City and uh, especially Panabo City. Samantala, sa susunod na buwan naman, sisimula ng host province ang pagtuon sa water supply para sa lahat ng mga magpaparticipa sa palarong pambansa. So matutal ang dami, no? yung bagong water lines, yung uh, karagdag ng tanke, yung reinforcement ng mga uh, fire trucks and fire tankers. Lahat-lahat na ito para siguraduhin, tiyakin na tama yung supply ng tubig sa bawat uh, bilang ng water. Ang Palarong Pambansa 2015 ay opisyal na bubuksan sa Mayo at Res at magbawakas sa Mayo at Nuebe. Para sa PTV Sports, Keisha Lili, Tabaw del Norte. Sa kaugnay na ulat, hindi naman na sorpresa sa Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia sa pagkakahirang sa Davao del Norte bilang host ng 2015 Palarong Pambansa. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Lorraine Sarilio. Ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine Sports Commission of PSC ang pagkaka-award ng hosting rights ng 2015 Palarong Pambansa sa Davao del Norte. Ayon kay PEC Chairman Rich Garcia, hindi na siya nasurpresa sa resulta ng bidding process. Lalo pat personal umano niyang nakita ang mala international na standard ng mga facility sa Davao del Norte. Bukod pa rito, nagpakita rin umano ng sinseridad ang provincial government ng Davao del Norte sa asam na mag-host ng taunang multi-sporting event. I was in Tagum a few days ago and uh, I can see naman bakit sila nanalo. No? Ang facilities nila are international standard. And I am sure the media that will go there and as well as the public that will go to Tagum will uh, realize why Tagum won this uh, event. And the enthusiasm of the local government to host it is also overwhelming. Eh, dumating dito yung mayor, vice mayor, congressman, uh, governor, vice governor. So yung buong probinsya, yung buong siyudad ng Tagum, parang eh, lumipat dito sa Manila. Kasunod nito, pinuri ni Garcia ang iba pang mga lalawigan na sumali sa bidding war. Kasabay ng pagtitiyak na isa sa kanila ang maaaring mag-host ng Visayas at Mindanao leg ng Batang Pinoy Games sa susunod na taon. Of course, the others also deserve. No? They were all deserving, but somebody has to win. No? It just so happened that Tagum uh, had a better uh, uh, offer no? and in hosting. And uh, we uh, assured the other uh, cities that in the Cebu, in the Mindanao leg of Patang Pinoy, we will be getting it from one of the four cities that lost. No? Because kita namin na the facilities are just as good. Mahigit 5,000 student athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa ang inaasahang magpaparticipa sa 2015 edition ng Palarong Pambansa. Para sa PTV Sports, Lorraine Cirillo, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, nangako naman ang SEA Games Working Group na imamonitor ang conditioning at training ng mga atleta. Ipapadala nila sa Singapore Meet sa susunod na taon. Ito ay para matiyak na mag improve ang performance ng Team Philippines sa 28th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Narito ang report ni TJ Padua ng Colegio de San Lorenzo. Mahigpit na kriteria ang muling ilalatag ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee para sa mga atleta na gahad na mapabilang sa SEA Games Bound Philippine Delegation. Ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, masusi nilang babantayan at sasalayan ng gusto ang credential ng lahat ng national athletes para matiyak na ang mga medal potentials lamang ang maipapadala nila sa Singapore Showpiece. Now, we are now going to start the process of identifying out of this 500 plus kung sino talaga ang qualified. No? Kasi pag binabayaan mo sa NSS, lahat qualified. No? Lahat isang sulat. So now we are going to see credentials. No? Ano ba itong bakit sinama ito? Bakit sinama siya? Bakit hindi ito? No? So we will start to trim down the number to a manageable uh, figure, maybe minimum of maybe 300 to 400 athletes. Bukod pa rito, magpo-focus rin umano ang SEA Games Working Group sa pagmamonitor ng conditioning at training ng bawat atleta para mag-improve ang performance ng Team Philippines sa 28th edition ng Bininial Regional Sports Fest. 
we will put some emphasis on uh, strength and conditioning, uh, emphasis on nutrition, food supplement, na mabigyan natin ang mga atleta natin ng uh, full support. No? Na hindi sila sabihin natin, eh, one, two rounds ang pagod na. No? So, we are really concentrating now on developing the stamina and the strength of our athletes more than on technique because yung technique nila tuloy-tuloy yun no? they are always being taught by the coaches and also we are going to hire foreign coaches for uh, athletes that are not availing of any foreign coaches Pero hindi tinanggi ni Garcia na posible pumalo pa rin sa mahigit tatlong daan ang bilang ng mga atleta na kakatawan sa Pilipinas sa 2015 SEA Games para sa PPD Sports, EJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Nagwakas na ang panalasa ng Golden State Warriors sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Kanina ay natuldukan ng 16-game winning run ng Golden State. Matamos na yumood sila sa host Memphis Grizzlies 105-98. Si center Mark Gasol ang tumayong top performer para sa Grizzlies sa kanyang output na 24 points at 7 rebounds. Habang si shooting guard Clay Thompson naman ang namunong sa atake ng Warriors sa kanyang team high 22 markers. Napag-iiwanan ng 6 na punto sa pag ng second quarter, rumansada ng dalawampung magkakasunod na punto sa Grizzlies para hawakan nila ang 57-49 advantage. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ang Warriors dahil sa panalo, lalong huwigwit ang kapit ng Memphis sa ibabaw ng Southwest Division standings sa kanilang record na 20 wins against 4 losses. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report, ni Ms. Cecil Kimla, ng Sports Radio 918. Magbibid ang Estados Unidos para sa hosting ng 2024 Summer Olympics. Pero sa susunod na buwan pa magdidesisyon ng US Olympic Committee kung anong syudad ang kanilang ilalaban sa bidding war. Los Angeles, Washington, Boston at San Francisco ang apat na cities na nagsagawa ng final presentations kanina at lahat sila ay nagpahayag ng posibleng abutin ng hanggang 5 bilyong dolyar ang budget para sa hosting ng Olympic Games. Hindi pa kasama dito ang gastusin sa infrastructure improvements. Huling nag-host ng quadrennial Summer Games ang United States noong 1996. Sa basketball, kinukonsidera ng Sacramento Kings si retired NBA forward Chris Mullen para maging bagong head coach. Ito'y matapos na si Bakin nila sa pwesto si former chief mentor Michael Malone. Base sa ulat, mismong si franchise owner Vivek Panadibe di Umano ang nagsusulong para makuha ang servisyo ni Mullen. Pero sa ngayon ay mananatili muna si Tyron Corbin bilang interim coach ng Kings hanggat hindi pa opisyal na pinapangalanan kung sino ang magiging bagong chip bench tactician ng koponan. Sa Major League Baseball, mananatili sa roster ng New York Yankees si veteran pitcher Chris Capuano. Ito'y matapos na pumimas siya ng one-year $5 million contract extension sa team. Na-acquire ng Yankees si Capuano mula sa Boston Red Sox noong Julio matapos na maglaro siya para sa Arizona Diamondbacks, Milwaukee Brewers, New York Mets at Los Angeles Dodgers. Ang 36-year-old left-hander ay may career record na 76 wins against 87 losses sa pamamalagi ng sampung seasons sa Big League. At sa football, nagretiro na si Arsenal Gunner star striker Thierry Henry. Kagabi ay inanunsyo ng 37-year-old Frenchman na tinapos na niya ang kanyang 20-year football career. Si Henry ang all-time leading scorer ng French national team at siya rin ang itinuturing na greatest player ng Arsenal franchise. Sa katunayan, pitong titulo ang napagwagian ni Henry sa Arsenal side, kabilang na rito ang dalawang Premier League trophies. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Purong-purong balita, dami yes. naman, dami balita, dami mga magandang pumasok sa atin itong ano, mga nangyayari <laughs> sa sports, di ba? Oo, oh, at tas maganda rin yung susunod nating segment. Yan, dahil sports chat, kasama po natin si Senator Nikki Cosreng para po magbigay ng kanyang mga opinion sa mga nagaganap sa sports. Mm-hmm. Ayan, at syempre, ang inyong mga tawag, uh, Facebook at Twitter okay, messages. messages. Yan, at pag- maraming pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. 
Langhap na ho natin ang kapaskuhan at simoy ng malamig na hangin dyan sa labas. Pero ito, summer po muna tayo dito sa PTV Sports. Uh, kapiling po natin mga kaibigan, ang Honorary Chairman at uh, Head of Delegation ng Philippine Swimming League, si Senator Nikki Cosetengs. Ma'am, magandang uh, gabi po. Welcome sa PTV Sports. Thank you, Snow. Magandang gabi po sa iyo at sa ating mga tagapanood. Merry Christmas po sa inyo na. Incidentally, si Senator Nikki Cosetengs uh, will be celebrating her birthday tomorrow. Happy <laughs> birthday, ma'am. And also, she is the President of Diliman Preparatory School. At kapiling po natin ang Presidente naman ng Philippine Swimming League, Ms. Susan Papam. Magandang gabi po sa inyo. Good evening, Snow. And of course, I'm glad to be here Opo. again. So anyway, uh, ma'am, uh, direct to the point na po tayo. Kahapon, you were at the uh, office of the Ombudsman Opo. and uh, inilabas nga po natin dito in, in which you filed a draft case against uh, some of our sports officials. Can you tell us more about this, ma'am, and what pushed you to do that? Yes. Ito po ay isang um, complaint mm -hmm. o kaso laban po sa Philippine Sports Commission. Hindi po ito, walang personalan dito, no? Mm -hmm. Sapagkat kami po bilang Philippine Swimming League Nagpapadala po tayo regularly, <coughs> excuse me, nine competitions internationally. No? Every year? Every year, nine competitions. At humihingi po tayo ng um, tax exemption mm -hmm. sa travel tax at saka sa airport tax para po sa ating mga atleta. Apa, apa. No? At ang Philippine Sports Commission, merong equivalent yan ng parang kabinete yan eh. Uh -huh. That's the highest sports authority uh -oh. dito sa buong bansa. Uh -oh. So, kanino kahihingi ng travel tax exemption? Mm -hmm. Eh, di po sa kanila. Uh -huh. no? Ngayon, dahil po dito na hindi po maganda ang mga pangyayari sapagkat bilang isang government agency, mm -hmm. hindi nila pwede dito sa batas, ha? Mm -hmm. Ang practice nila, iba sa nakasulat sa batas. Mm -hmm. Yan lagi sinasabi, hindi namin alam ang proseso. Wala naman kami alam na ibang proseso kung hindi yung nakasulat sa batas. Hmm. Ang mandate ng Philippine Sports Commission, sila ang mag-grant ng tax exemption sa travel tax hmm. at sa airport tax. Hmm. Sila nag-e-endorse. Hmm. Yung isa sa mga functions yeah. nila. mag endorse sila, di ba? Ngayon, ang, ginago, ang ginawa ng Philippine Sports Commission itong nakaraang um, October, kasi meron po kaming competition sa Thailand uh -huh. wherein we... The Philippine Swimming League is the defending champion. Uh -huh. So we had to go and we were sending what? 50, 65, 65 swimmers. swimmers. Okay. No? Apo. Na ngayon, yung secretary ng opisina namin nagpunta ron, nagbigay ng aming sulat, so ng aming request sa Apo. Philippine Sports Commission, PSC. Eh, si, si Chairman Garcia nasa Korea. Mm -hmm. no? So anong nangyari? Meron siyang OIC. Right? Yes. So yung sa OIC, yung isang empleyado ng PSC, pumunta sa pagitan nila at sinabi, huwag niyo bigay, huwag niyo bigay. Uh -huh. so, Sino po yun? Sino po yun? Uh, I forgot the name of that woman. There was a woman apo, apo. that went there and said, huwag mo ibigay. But, uh, no? But the point is this. The commissioner was there. <laughs> But the commissioner was there. It was um, um, uh, Iggy. Uh -huh. Iggy Clavesilia and uh, Buddy Andrada. Uh -huh. These, they're all my friends. Uh -huh. Don't get me wrong. Uh -huh. <laughs> Walang personal lang to. Kaibigan yan sila lahat. Uh -huh. Pero para ganunin mo, yung aming mga swimmers, uh -huh. ang laking problema. Bakit? Uh -huh. Ini, sabi nila, pumunta kayo doon sa Philippine Olympic Committee. Doon kayo humingi ng travel exemption. Mm -hmm. sa, sa, sa lang, ang Philippine Olympic Committee, POC, apa, 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 apa. headed by Mr. Uh, Congressman Kohuanko, yan po ay isang Nani, private apa. corporation. Apa. Isang NGO apa, po yan. Apa, apa. Wala po akong alam na isang private corporation, Apo. pwede magbigay ng tax exemption na hindi maibigay ng Philippine Sports Commission. Pero ito po bang diba? kaso po na ito, ma'am? Yung insidente na may nag-intervene na babae, eh, kung sino man po yun. Ito po ba yung na-discuss nyo po with, uh, with Chairman uh, Richie Garcia? Yes. Apo, ano po And also po? with Buddy Adrada. Apo. And also with Iggy Clavesilla. Uh -huh. Because at that time, we were really talking. Sabi po, so in other words, ma'am, yung title please. strip po ninyo, hindi kayo nakakuha ng exemption? Hindi po. Apo. Pero nakausap nyo po si Chairman regarding this po? Yeah, al It, wala namang kiusap ito kasi may sulat, may sulat kami. Uh -huh. Ang nangyari po, sinagot na lang kami uh -huh. na, you know, uh, Mr. Garcia, I, I don't know if you have a copy of that letter, uh -huh. yeah. sinabi niya na ang Philippine Olympic Committee hindi pumapayag 
na bigyan kayo ng travel so, uh, exemption. So, sino po pamilya ba dun sa POC? O, oh, galing po sa PSA? Ontiveros. Oh, 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 uh, Mr. Ontiveros of the POC, uh, 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 you know, um, this letter was given to us by uh, 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 Mr. Garcia, uh, 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 Chairman uh, uh, Garcia. Uh, 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 so, sabi ko, huh? So, we consulted a lawyer. Uh, 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 and we said, bakit ganyan? Ang, um, ang um, POC, ang nagsasabi, huwag nyo bigyan. Uh, uh, Pwede bang utusan ng POC ang Philippine Sports Commission apa, diba? apa, apa. and this has been happening many times mm -hmm. when we went to Australia for example um, Mr. Garcia Chairman Garcia was our chef de mission mm -hmm. to go to Australia mm -hmm. to compete mm -hmm. hamak niyo si Mark Joseph presidente ng swimming association <laughs> hindi sinasagot yung email hindi sinasagot yung text hindi sinasagot yung telepono ni Chairman Garcia mm -hmm. kaya hindi kami nakaswimming sa finals mm -hmm. di ba? Apa. so ang nangyayari sabi ko I've, I have had only four years of experience apa, here in apa. swimming no? apa, apa. and relationships among the swimming agencies or the sports agencies mm -hmm. and I'm sorry to say that this is downright bullying mm -hmm. Athletes are bullied, schools are bullied, schools administrators are bullying mm -hmm. athletes of their schools, mm -hmm. coaches are bullying their um, athletes. When is this going to stop? Mm -hmm. Okay. So, anyway, uh, Ms. Susan, Papa, uh, sa, binagit nga po ni Mama no, na meron po kayong mga nine uh, international tournaments na sinasa, at least, yes. no, para taon. Yes. Dito po ba sa pagkakataon na ito, ngayong taon, ilan po ang sinalihan ninyo at ilan po yung hindi kayo nakakuha ng exemption? Uh, ang hindi kami nakakuha ng... Uh, well, first of all, It's always been difficult, uh -huh. but uh, as the senator said, let's just uh, do whatever requirements Apa. they're asking, Apa. even it is really beyond, beyond Apa. the difficulties. Apa. Pero ilan po yung hindi kayo nakakuha ng Hindi kami nakakuha ng exemption, itong uh, Thailand. sa Thailand, uh -huh. uh, that we, they said that we have to ask the Philippine Olympic uh, uh -huh. uh, Committee, uh -huh. the Philippine Olympic Committee, but then uh, Mr. Rontavero said, We cannot give you because so, ano naging response, uh, we cannot give you because you are non POC members. Mm -hmm. So now, if travel tax exemptions mm -hmm. to sports activities, participation of, Fili of the Philippines in sports events worldwide mm -hmm. is dependent only on members of the Philippine Olympic Committee, that is already a violation of the mandate mm -hmm. of the Philippine Sports Commission. Why? Ito ah. Ito ang nakasulat dito. Section 6, Republic Act 6847, Papa. creating the Philippine Sports, Sports Commission. Commission. Ah. Diba? To provide the leadership, formulate policies, and set the guidelines and direction of all national amateur sports promotion and development, particularly, uh -huh. particularly giving emphasis on grassroots participation. Apa, apa. Sila na nga ang walang grassroots program. Uh -huh. Sila na nga, pati si Senator Pia Cayetano, tinanong si Chairman Garcia, meron ba kayong grassroots program? Sabi meron. Ano yon? Yung Philippine National Games. Sabi ni Senator uh, Pia Cayetano, hindi program yan. Competition yan. Mm -hmm. eh, kung competition, eh, kung competition ang pinag-uusapan, we have 24 competitions every year for swimming. Mm -hmm. And apa. we are not funded by government. Apa, apa. So since we are apa. doing grass, grass roots apa. swimming program, bakit kami pinahirapan nyo? Yung pinapadala nyo nga, ha? Uh -huh. Kulelat? Every competition is Kulelat competition. Kulelat resorts for uh -huh. the Philippines. Uh -huh. Kami na lang ang nagbibigay ng medalya dito sa... Dito sa Thailand, we received um, 58, 58 medals. Apa. Apa. Of which, uh, how 28 many was that? Golds and, uh, 20 gold, 21 silver, and 17 bronze. Uh -huh. Okay? Uh -huh. And we were not given one cent by the Philippine government, and we were not even given the travel tax and airport tax exemption. Uh -huh. Alam nyo, nung nakita ko si Secretary um, Ramon uh, Jimenez, Secretary Jimenez ng DOT, uh, Department of Tourism, mm -hmm. sa Senado, I was telling him, you know, we're going to go to uh, Bangkok and we're not even given a uh, travel tax exemption. You know what he told me? Why don't you write me a letter? Because mm -hmm. that is goodwill. Apa, apa. It is going to promote the Philippines. It will promote tourism in, in, in some way. Madali naman kaming mangwalang ya eh. Pwede namin pumunta sa de defense department, sabihin namin, well, we're gonna send people to study security mm. measures in uh, Bangkok. Apa. Or we can say, oh, we're going to promote tourism. But we are going to swim. 
We are the defending champion. Mm -hmm. Why should we create lies mm -hmm. to get a tax exemption? Apa, apa. Pero ma'am ma Susan, yun po bang dokumento na isinumiti po natin sa PSC? Kompleto po yun? Oh, very much <laughs> complete. And we have been doing it, as I've said. <laughs> we, 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 have, we have been doing the... Uh, Pero ba't po kaya ngayon na kayo nagka-problema sa Meron pang isang incident. Yes, meron pang isang incident. There was a competition, I think, in Singapore. Yes, Singapore. Okay. So, nagpadala kami ng letter. Ano mo sabi sa amin? Uh, pwede ba gamitin ko ang sarili kong letterhead, Nikki M. L. Coseteng? Hmm. Kasi, kung Philippine Swimming League, nila bibigyan. Hmm. Sabi ko, since when... Has the granting of travel tax exemption been discriminatory? Been on favoritism? Ah, ang pagpili ng atleta pa punta sa Olympics, favoritism. Ang pagpili ng atleta pa punta sa SEA Games, favoritism. Bakit? Wala naman tryouts. Ikaw snow. You've been in sports and commentarista and have a TV program on sports. Have you heard or did any sports authority tell you? Snow, he announced mo, may tryouts tayo para sa Olympics. May tryouts tayo para sa fina competition sa Shanghai, China para padala natin. Nakarinig ka na ba ng ganon? Pero after that, may iba na ako pang hindi ko kaya masagot. Pero after that incident, kayo po ba yung nagkaroon din ng pag-uusap? Anyway, since you admitted na mana, kaibigan yun si na Mr. Badi Andrada, si na Commissioner Andrada, si na. Hindi nila sinasabi, wala kami magawa eh. Kasi sa POC yan eh. Mm -hmm. Eh wala naman sa batas na pumunta sa POC. Nasa batas ba dito? Mm -hmm. Na pumunta kayo sa POC? Doon kayo humingi at magmakaawa mag kayo doon? At saka makikita mo na wala naman sa <laughs> organizational uh -huh. structure nila yung Philippine Olympic uh -huh. Committee. Pero ito ba lagi ho talaga kayong nahihirapan? Oh uh, yes. Uh, uh, yes. But... Uh, Whatever they tell yeah. us. Alam ba si Minsan, minsan si Attorney Iroy, di ba? Mm -hmm. Si Attorney Iroy, eh siya yung abogado kay Bigang ko rin yan. Oh, okay. Okay. Sabi ko, Attorney, pupunta ulit kami sa Hong Kong. Sabi niya, ay nako, sige na lang, tingnan ko na lang kung papano. Sabi niya, sabi niya, punta ka na lang kay Chairman, bulong mo na lang. So, sino mo? Ano ba ang sistema ito na magbubulungan tayo? Mag <laughs> ano ba? Sabi niya, sabi niya, alam mo, hindi kami, well, hindi kami makagawa, makakilos dito kasi sabi talaga, kailangan sa Olympic Committee, Papa. Philippine Olympic Committee, kukuha kami ng clearance. Uh -huh. But why? Uh -huh. We are not going to the Olympics, no? Uh -huh. I mean, yung mga magulang, ha? ng mga bata galing sa public school Apo. sisingilin nyo ng 1,620 hindi naman yan junket Apo. ako yeah. hindi sinabi ko na nga hindi na nga ako sasama mm -hmm. para lang yung pamasahe ko yung ibabayad sa hotel at pagkain ko at yung ibabayad sa travel tax ko ibigay nyo na lang sa isa sa mga swimmer mm -hmm. I did not go to Bangkok And I told Susan that you give it to a swimmer. Papa, pero kaya mam nini wala ko po ba kaya na it's really the chairman who's behind this yung naging problema ho niyo o? No, no, no. I, I am not. It is not. We're not saying that the chairman is behind this, but we're saying the chairman has the power. The PSC chairman and the board of the PSC has the power to say sandali lang. Bakit nga pala kailangan sa POC humingi ng, uh -huh. ng authorization uh -huh. para sa travel tax exemption? Kasi siya yung mag-provide uh, ng leadership. Kasi siya yung liderato, siya yung siya leader yung na kinikilala leader, namin. Siya yung, siya siya yung tinitingala namin. Apo, apo. Siya na nga yung head ng amin delegasyon pumunta sa Australia. Uh -huh. Hindi pa kami lumangoy. Bakit? Ini-snub siya ng Mark Joseph na yan eh. Apo, apo. Si Mark Joseph refused to take his phone calls, refused to take his emails. Uh -huh. And because of that, We could not swim. Ano pang silbi niya as chairman ng Philippine Sports Commission? So, Ms. Susan, how do you want this to end? Of course, ito na, i-file na rin ito sa ombudsman, ano? Pero other than that? Because, uh... Hindi, anong sagot dito? Hindi ko alam ang sagot dito. Ang sagot niya, no? Ang sagot niya sa GMA online, sinabi niya na, ah... Hindi lang alam nila Nikki yung process. Ba aha. That's why I was asking kanina. Four years na kami. Four years na kami. So, kung nabibigyan ng travel tax exemption, na yun ang sagot niya. Pero hindi kaya miscommunication lang ito somewhere, ma'am? It cannot, it cannot be eh. Talagang there is bullying eh. It's deliberate. Deliberate talaga. Okay, Snow. Alam mo itong... Sa POC ko ba ma'am? Meron rin kayo na-ready na kaso or... Wala. Bakit namin hindi demand ang POC? Hindi naman government entity yan eh. Hindi naman silang taga-grant. Hindi namin kaaway ang POC. Mm. Ang sinasabi namin, sa batas... Bakit kami kailangan dumaan oh, ang POC? Kasi oh. hindi nga kami NSA. Mm -hmm. Hindi ba? We are an ordinary, working hard organization, hard working okay. organization. Hindi ba? And, and besides, this is very important that the people must know. Ang, ang POC, they cater to the elite. Asian Games, yes, the Asia Games, uh -huh. and the Olympics. Uh -huh. <laughs> 
Oh. Hindi yan talaga grassroots. Opo. Oh, Anyways, maraming maraming salamat po. Kulang ang oras mo, pero bukas, birthday ko niyo. <laughs> Pagkikita tayo, kaya medyo... Kuloy ang kwentuhan oh, bukas. Oh, pero... <laughs> Hindi, pero kaya nga sabi ko sa Pasko, Pasko oh, ito. Oh. Ito pong ginawa namin na action na ito. Anyway, ma'am, kung if ever nakikinig po at nanonood ngayon si Chairman Richie Garcia and the yes. officials with the PSC, your message to them. Ay, alam mo, Chairman, <laughs> alam mo naman ang posisyon namin dito. This is the best gift that can be given to the Filipino people. Mm -hmm. If, especially the athletes, their parents, their coaches, why? Pagka na-decide na kayo talaga ang dapat magbigay ng travel exemption, kayo talaga ang decision-making sa buong Pilipinas sa larangan ng sports, ha? then I can rest well. Why? The next generation of athletes, coaches, organizers, etc., clubs, will not have to go through what we're going through. Di ba? Mm -hmm. Do us a favor. You have the power to change things. Uh -huh. Why are you passing it on? Uh -huh. You know, alam mo kung bakit itong, itong But, suggestion ng abogado namin, kung bakit gra graft ang okay, kaso? Po, bakit? Bakit, bakit, bakit graft? Ha? Why? Because, because, the because ang binibigyan nila ng special um, privilege ay isang uh, Corporation, uh -huh. private corporation, na bibigyan ng privilege. Binibigyan nila ng privilege ang particular group POC. of sector uh -huh. or, or sector of swimmers. Mm -hmm. At hindi kami. Mm -hmm. Wala kami hinihingin pera. Hindi po pera, Chairman. Hinihingi namin, alam niyo yan. When we write you, we tell you of an event, kung, kung gusto nyo, tulungan kami. Nagbabayad kami sa Rizal Memorial. Apo. Pag nulumalangoy kami doon, hindi ba? Meron silang sinisingil sa amin. Walang, kung hindi ka magbayad before the event, hindi kami pwedeng lumangoy. Hindi naman kami nagre-reklamo doon. No? Uh, okay. Ang sinasabi lang namin, the power to grant the tax exemptions, for travel tax and tsaka yung airport tax uh -huh. rests within the PSC. Chairman Garcia and the board of the PSC, kayo ang may kapangyarihan. Na dinedelegate nyo sa isang private entity, mm. dyan po ang pananagutan na sinasabi ng batas. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, and Mr. Okay, I would like to say there is a crime committed and I cannot sleep on it. Philippine Swimming League will not in any way tolerate anything that is against the law or contrary to so, law. So, PSA, lungo ba nakaka-experience ito? Sa so, tingin niyo po? Yes, because we are the only one that is uh, doing this. Eh. Wala naman we are, Philippine Swimming League is the one democratizing swimming. Apo, apo. Anyway, ma'am, marami. But I don't know about other sports. Your question is, meron pa bang ibang sports? Uh, no? NSA, sa swimming uh, or, 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 or other groups, uh, other groups uh, that uh, are not granted travel tax or whatever. Hmm. We don't know that. Maybe they're afraid. Maybe they're ashamed to f file a case. Maybe they're scared to take action. Afraid. Mm -hmm. But, you know, sabi nga nila eh, the evil, evil triumphs mm -hmm. when the good people don't say anything. Apo, apo. Diba? Can, can I say something? <laughs> <laughs> Pwede ba? <laughs> to Chairman Garcia. Apo. Kasi this is, yung ano niya, yung mandato niya is grassroots. Now, Philippine Swimming League has nine competitions in a year. Abroad. And then, 24, uh, less than 24, or 24 at least even the region, dun sa local competition, local competition. And we are not getting any single cent. And yet, it is mandated that they have to support grassroots. Pero ang gusto nila is support lang ang NSA. Eh yung NSA nga nila, ha? Hindi nga kinikilala yung grassroots namin na yung record holder wala naman dapat ng Pilipinas, ng Pilipinas, Opo. yun ang dapat kunin nila para isama sa national team. Opo. Anyway, ma'am, kulang talaga yung oras natin. Happy, happy birthday, ma'am. Pero mapapansin ko, kapag nagagalit kayo, lalo kayong gumaganda sa'yo. Basta <laughs> sinabi mo sa'yo, maniniwala ako sa'yo. <laughs> anyway, sir. Merry Christmas po. Okay, Salamat. Happy, happy Christmas Happy birthday tomorrow. Thank you. And thank you. Yeah. Mabalik po ang BTV Sports. Merry Christmas. Merry Christmas to all. Thank you, ma'am. Ma'am Miki, hindi pa tapos eh. Ma'am, salamat sa'yo na ito ha. Ingat po, Ma'am Susan. Salamat po. Opo, happy birthday. Uy, happy birthday, Senator Nikki Cosetting. Isa sa mga suki natin dito sa program yan. Talagang one of the passionate people I know. Okay, one more thing. Hindi, ito, 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 maikli na lang ito. Hindi, ito ba? Anyway, so kwento na po tayo ha. Kapiling na natin si partner... Bihira nakakaputol doon. Oo nga eh. Matuloy niya. Hindi ka nagbagi. Okay. Anyway, kwento na po tayo. Ganito po ang gagawin ninyo para makapagpadala kayo namin sa isa amin. 
Uh, facebookcom ptv 4 sports twittercom ptv 4 sports sa chin number natin open ba natin yung number uh -huh. oh, ang natin. aming number po ay Ireland snow oh nga oh nga si oh, ano pala yan eh merong sun merong globe merong my phone merong dt opo 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 ah uh, ito po yung number ha teka tawagin natin si oh, chairman Richie Garcia Brad at uh, si na kapitan ng mga major run anyway ang numbers natin wala pa yung cellphone ha ah uh, Wala pa yung cellphone. Ano? Pakikuha yung cellphone. 0943 And I think it's about time naktawagan din natin si Chairman Richie Garcia. Alam niyo naman, no? dito sa PTV Sports, balance po tayo. Ano? Balance. Balance attack. Kita niyo naman, mabigat ho yung katabi ko sa kabila. Mabigat na sports personality. Mabigat ho yung... <laughs> Katawang ko naman din sa kabila. Ah, Ay, ganda t-shirt mo, ha? Ay, F-E-U-N-R-M. Bustino. Ito na, kapilin Dalawa natin si... Dalawa Chairman, Chairman, nasa TV po tayo. Pwede ka po ba naming makapanayam kahit saglit lang? Kung okay lang po? Okay. Alright, anyway, Chairman, magandang gabi po. Welcome sa PTV Sports. Oh, magandang gabi po. Apo, apo. Uh, kayo po ba, boss, eh, nagkataong nanonood ng PTV Sports ngayon? Eh, meron akong dinner ko dito ng mga kasama ko sa media, no? yung mga editors at saka yung mga kasama. Kaibigan natin sa media. Apo, apo. So, kayo po ba, ma, uh, boss, ano hong inyong magiging tugon dito sa mga sinabi ni uh, Senator Nicky Cosete ngayon ngayon lamang po? Well, ang um, masabi ko lang dyan na, uh, no, ano, na, uh, madami nang tumawag sa akin tungkol sa kaso na sinampan nila na yung sa travel dams. Uh -huh. eh, the truth of the matter is, no, is that uh, uh, proseso lang ito. No? Uh, as I always, I told everyone, uh, as far as qualification is concerned, uh, they are qualified to get a travel tax, tax. exemption, mm -hmm. qualified okay. yun. Okay. So, but before you enjoy that, may proseso kailangan ng gawin ng mga atleta or your group. Okay. Now, when you get the travel tax exemption, you have to get a clearance from POC. Nasa batas yun eh. No? Apo, apo, 6847. Apo, apo, apo. Yun, now you have to get the endorsement of the POC. Now, if you don't get the POC, uh, POC endorsement, then hindi namin pwedeng ma-aprobahan yun. Aha. Kahit na sabihin nila private sector yun, hindi naman sa gobyerno, eh, pero nasa batas eh. No, nasa batas. No, kung hindi namin sundid yun ang proseso, eh, kami naman ang labag sa batas. No? I mean, uh, it is like what I said to them. Eh, Pilipino tayo. Apa. Meron tayong diretso to get a passport sa DFA. No? Pero bago i-issue nila yung passport sa isang tao, isang Pilipino na qualified, may mga proseso. Kailangan kuha ka ng NBI clearance. Kailangan ka kumuha ng uh, residence uh, certificate or yung birth certificate. So Apa. may proseso. And the only thing that I'm asking them Apa. is to go through the process. Apa. Hindi naman sabihin na hindi sila qualified. Qualified through my process bago mabigyan. So kung baga ko sa ano, kung baga ko sa passport, pupunta tayo na US, wala kang visa, hindi ka pa pwede magpunta na Amerika. Parang ganon. Oo, yes, yes. oh, parang ganon. We have to get Apa. the requirements. You comply with the requirements. So, so ang tugon niyo po dito, Chairman, is that kulang yung dokumento nila na isinumit eh for you to issue yung travel tax. At saka hindi kami nag-issue, no? Hindi are recommendatory. Ah, so, nag-recommend? Ah, oh, sorry. Lang, oh. Ang the one that approves that is the MIAA, no? The Manila International Manila. Airport Inter Authority, yeah. as well as the Department of Tourism. Apa? No, sila ang nag-approve niyan. Sila ang, uh, sila ang uh, the agency in charge of that. Tayo, kami sa Philippine Sports Commission, we just recommend, Apa? Uh, recommend Apa? based on the documents presented Apo. So linawin ko lang po, Chairman, ah, on a layman's term, hindi po kayo nakapagbigay ng rekomendasyon dahil wala po silang kaukulang doko 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 dokumento pa na galing sa POC. Ganun po ba? Tama, tama yun. At saka na sa batasyon. Apo. So lahat po ng mga binibigyan natin ng rekomendasyon ay nakakakuha po sila nun sa POC. No, no. Ang the latest one is yung UAAP, yung Ateneo na team na pumuntang uh, Asian uh, University. Uh, University Games or University. Yung Enyo Bulldog uh, siya ta, yung Lady, yung Enyo Lady Bulldog siya ta sa inyo nung Abril, nandito po ang pinagdaan ng proseso, ano po? 
Oo, oh, tama. Eh, dumaan sila ng proseso. Dumunta sila ng POC. Binigyan sila ng endorsement. Eh, recommendation namin eh, is to give them a travel tax exemption. Inapprove naman ng MIAA at saka Department Apa. of Tourism. Apa. So, libre. Libre sila. So, lastly, Chairman, you're willing to face this uh, case filed against you and uh, yung iba pang officials natin sa PSC? Yes, eh, maganda ngayon. Eh, maganda ngayon na may uh, sinampang kaso para mapaliwa, maliwanag sa lahat. Kung talagang may basihan ba itong ginawa namin o sila bang may, may rason ba yung, uh, yung uh, accusation nila sa amin. Ano? Eh, kasi mabuti na yun na uh, mapaliwanag sa lahat. Kung totoo o hindi, ang ginagawa namin masama ba o hindi. Uh -huh. Uh -huh. So ang mensahe niyo po kay uh, Senator Cosetti ngayon, uh, Chairman Richie Garcia, sir? Uh, happy birthday in advance. Hmm. Uh, birthday niya bukas eh. Opo. Pero Chairman, gumaganda na si Sena to pag nagagalit eh. No? <laughs> so ayun po ba kayo doon, Chairman? Sige, okay, abit. Walang wala ko. Kaibigan kami, magkaibigan kami niya. Oo nga. Kayo rin po, Sir, pag nagagalit kayo, bogey kayo mo siya. Eh. <laughs> okay lang. <laughs> gusto ko nga po, pag naging 42 years, gusto ko pag naging 42 years old na ako, boss, pumuti yung buho ko, ganyan din itsura ko sa inyo, oh. Tingnan mo, oh. Para artista, oh. Para <laughs> ubusin nila magputi eh, baka mawala. <laughs> Okay, Chairman Richie, maraming maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa amin at uh, magandang gabi po. Merry Christmas, Mas. Thank you so much. Yeah. Si Chairman Richie Garcia. Eh, bakit? Pasensya na po kayo at uh, nawala kami ng oras sa mga viewers natin kasi kailangan nun natin balansin. Eh, no? Anyway, Dennis. Okay, bukas. Siyempre, sa aking wife, Pini, love you. Kay Senator Nikki Kusateng, advance our birthday bukas at magpa-party tayo. Okay, at sa mga sponsors po namin, pasensya na kayo, Boss Jerry Cheng. Ayan, nanonood sa atin, tsaka si Jay Lucero, tsaka si Boss Rudy yun ng Macbeth, tsaka si Boss Giselle Ducy ng uh, uh, Ever Bilena. Giselle de Guzman. Uh, yeah. Francis M. Clothing Company, salamat po sa inyo. At kay Boss Dino Reyes, oh. Oh, FNR, of ako po yung likod, si Dobado, ha? Dennis Prince, Prince. Sports Prince. Radio, karas na tayo, at tabayan po ang news break. Oh.